हेलो एवरीवन वेलकम टू अभीपीडिया टुडे वी ब्रिंग यू अनदर वीडियो इन अभिषेक स्टेक और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमएसएमईज एंड कोविड 19 अब एमएसएमईज को लेके बहुत सारा जो सिचुएशनल डिस्ट्रेस है वो ऑलरेडी इंडियन इकॉनमी में सेट था लेकिन अब कोविड 19 पैंडेमिक के चलते बहुत सारे स्ट्रेस पॉइंट्स इसके और भी निकल के बाहर आ रहे हैं तो बेसिकली हमारे यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके अंदर चैलेंजेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या इश्यूज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो टॉपिक है वो एक उभर के इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बाहर आता है तो हमें मेन्स के लिए उसको डेवलप करना है प्री के एंगल से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और हाईलाइट है जिनको ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू द करंट डेवलपमेंट इन दी एम सेक्टर तो आइए देखते हैं कि एज इट इज अभी एमएसएमई सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की सिचुएशन चल रही है और उसके क्या मेन कारण है तो वो हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं नो नीड टू बॉर्डर विद द फाइंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी लेके अभी मीडिया के अंदर चल रहा है बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ डिस्ट्रेस पॉइंट एंड एक बैक टू बैक इसमें लेके आर्टिकल्स आ रहे हैं कभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कभी हिंदू के अंदर सो आई थॉट कि एक वीडियो इस पे बनाया जाए दैट कैन कंक्लूसिवली सर्व योर एंड्स विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रॉब्लम्स एज वेल एज मेंस ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एमएसएमईस तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन तो वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो ये है दैट एमएसएमईस दे आर द इंजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दे कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल एंटरप्राइजेस इन द world economy okay so this is the core point of concern for all of us now since they are contributing 90% of the total enterprises and they also generate a lot of employment throughout the world therefore they are the important part of every economic setup but you see inka jo ek core point hai jo basic important concern hai wo ye ki inme jo investment requirements hai wo bahut kam hai और इसके साथ साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी ये देते हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड अ यू नो मैकेनिज्म टू डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू डेवलप अपॉन थिंग्स सो इसी की वजह से एमएसएमईज जो है जिसको हम कभी कभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं या इनोवेशन के लिए भी एक फोरग्राउंड बनता है तो इसके चलते एमएसएमईज और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए अब देखने वाली बात है कि इंडिया में इनको डिफाइन कैसे करते हैं हम तो इसको लेके जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन एमएसएमईज इन इंडिया तो इस तरह से क्वेश्चन था तो एबीसीडी ऑप्शंस थी तो उसमें जो चूज करने वाली बात थी वो ये दैट दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बट ये क्राइटेरियन जो है इसमें वो बहुत बार क्रिटिसाइज किया गया कि क्या इन्वेस्टमेंट हम इजिली ट्रैक कर सकते हैं क्या इनकी प्रिसाइज डिटेल हमें कभी भी अवेलेबल हो सकती है तो इसके चलते हुए फेब्रवरी 2018 में एक डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से लिया गया तो डिसीजन ये था कि हम अब जो इनकी डेफिनेशन है एमएसएमई की वो एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे करें बजाय कि इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे तो दैट इज द कोर कंसर्न हियर बट ये अभी तक इसको इम्पोज नहीं किया गया है पर्टिकुलर डिसीजन को बिकॉज यू नो दिस विल रिक्वायर अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ओके फॉर्मल एक्सेप्टेंस विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट ऑफ द एमएसएमई एक्ट ओके सो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक के लिए एटलीस्ट हमें क्राइटेरिया तो पता ही होना चाहिए कि जिसके बेसिस पे अब जो नए एमएसएमईज हैं उनकी एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे उनकी डेफिनेशन बननी है तो एक बार देख लेते हैं तो माइक्रो एंटरप्राइज उनको कहा जाएगा जिनकी एनुअल टर्न ओवर करोड़ से कम है और जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस है वो होंगे जिनकी पांच करोड़ से लेकर पचहत्तर करोड़ के बीच में टर्नओवर uh, है जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनकी 250 करोड़ से कम की जो टर्नओवर है वो होनी चाहिए तो ये आपको अपने नोट्स के अंदर भी अपडेट करना है ठीक है अब जो पुरानी डेफिनेशन है एक बार उस पर नजर मार लीजिए जो कि अभी तक एक्चुअल में चल रही है तो वो यही डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो मैनुफेक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन आया करता था पहले अब जो नई डेफिनेशन आ रही है उसके अंदर ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है अब तो वो टर्नओवर ही देखेंगे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस सेक्टर हो ठीक है तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस तीनों को लेके मैन्युफैक्चरिंग में जो टर्नओवर लिमिट्स हैं वो इस तरह से दी गई थी और सर्विस सेक्टर में इस तरह से इनको रट्टा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है सिर्फ अपर और लोअर लिमिट आप देख लीजिए अब माइक्रो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट अपू ट्वेंटी फाइव लैख अलाउड है और सर्विसेज में अपू टेन लाख है 
और मीडियम के अंदर जो टॉप रैंक है उसमें टेन करोड़ तक मैन्युफैक्चरिंग में और फाइव करोड तक सर्विस सेक्टर में इसको लेके भी यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं जहां पे उन्होंने फिगर जो है एमएसएमई के अंदर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो बोला गया था पांच करोड़ है लेकिन एक्चुअल में ये जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज टेन करोड़ ठीक है तो ये स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है तो अब ये डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इस तरह से बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है दैट इज नाउ दे विल बी डिफाइंड With respect to five crore, seventy-five crore, and two fifty crore, these are the three figures that you have to remember in terms of their annual turnover. But ध्यान रहे, this is yet to be formally accepted. अपने prelims तक इस information को आपको track करना है. अगर ये तब तक हो जाता है, then well and good, and you have to take it forward with your prelims. Okay? चलिए, अब अगली बात इसके अंदर जो समझने वाली है, वो ये कि India के अंदर हमारे पास जो है करीब 6.34 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं कंट्री के अंदर अब ये 6.34 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स जो ऑपरेशनल है इनके जो ज्यादातर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है सबसे ज्यादा फिर ट्रेडिंग के अंदर है फिर अदर सर्विसेज फिर इलेक्ट्रिसिटी तो चार मेजर एरियाज के अंदर ये अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो अवेलेबल है और अगर इनका शेयर देखेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा शेयर आता है थर्टी बाकी की जो इंडस्ट्रीज हैं दैट इज 33 परसेंट एंड थर्टी परसेंट तो इस तरह से शेयर है तो ध्यान रहे जरा सा कि किस तरह से हमने इसको वर्कआउट करना है तो यू मस्ट रिमेम्बर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया बिलोंग टू दी ट्रेडिंग सेक्टर देन सेकंड लार्जेस्ट इज सर्विसेज एंड थर्ड लार्जेस्ट इज मैनुफैक्चरिंग ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट uh, जो प्रेजेंटेशन है इसमें बेसिकली समझने वाली बात है कि अराउंड फिफ्टी ऑफ दी एमएसएमई Which are there in India are situated in rural India. So basically, rural India में इनकी सबसे ज़्यादा एक पहचान है तो वहाँ पे ये employment generate करते हैं. And together they employ over 11 crore people. Okay. So throughout the country they are employing around 11 crore people in India. So lot of employment is generated. But 55% of employment happens in the urban MSMEs. तो जो 11 crore की employment है उसमें से करीब ज़्यादातर employment जो है वो अर्बन एमएसएमईज के अंदर होती है तो इस तरह से ये फिगर्स आपको प्रॉब्लम्स के लिए याद रखनी है देन फोर्थ चार्ट जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वो ये कहता है कि 99.5 परसेंट ऑफ आर एमएसएमईज इन इंडिया आर बिलोंगिंग टू दी माइक्रो इंडस्ट्रीज ठीक एंड ओनली रेस्ट ऑफ देम यू नो द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ये सिर्फ जीरो है इंडिया के अंदर तो ये एक बड़ा एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा या दो बंदे जो हैं वो अपने घर से ही काम कर रहे हैं तो उसको हम एमएसएमई के अंदर लेके आ रहे हैं चाहे वो एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है चाहे वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री है तो वन और टू पर्सन आर वर्किंग बिहाइंड इट सो दैट इज हाउ दैट एमएसएमई इज होल्डिंग आउट इन इंडिया ओके तो हमें समझने की जरूरत है कि वो जो इंप्लॉयमेंट ग्यारह करोड़ लोगों की है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी भी चीजें हैं ऑल राइट right. चले आगे देखते हैं मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस दैट इज द रिमेनिंग 0.5 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ ऑल एम एस एम ईज इम्प्लॉय रिमेनिंग फाइव करोड़ ऑड एम्प्लॉयज तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट यहाँ पे एम एस एम ईज है ये करीब फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और यहाँ पे जो नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट जो एम एस एम ईज हैं दे आर एम्प्लॉइंग अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल So, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो किसमें से ज्यादा होती है स्मॉल एंड मीडियम में से ना कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में से तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर योर प्रॉब्लम्स आल्सो ओके चलिए अब नेक्स्ट बेसिकली देख लेते हैं सेगमेंट वाइज एनपीए तो सबसे ज्यादा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कौन से एरिया के अंदर आपको मिलते हैं तो देखिए ये सितंबर के जो फिगर्स हैं वो कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं सितंबर 2017 से लेके सितंबर 2019 तक के अगर चार्ट्स को कंपेयर किया जाए तो जो ओवरऑल लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर आपको जो एनपीएज हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे तो दे आर ऑलवेज इन दी रेंज ऑफ 18 परसेंट नाइनटीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट लाइक दिस जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसके अंदर जो आपको एनपीएस या बैड लोन्स जो हैं वो नजर आएंगे दे आर लेस देन दी लार्ज और अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर एनपीए की रेशो और भी कम है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ नाइन टू टेन परसेंट और माइक्रो यूनिट्स में आप देखेंगे तो सबसे कम एनपीएस जो है वो माइक्रोस के अंदर आते हैं तो दैट इज इन द सेवन टू एट परसेंट रेंज ओके सो बेसिकली आपको एक इससे ट्रेंड ये देखने को मिलता है कि As the you know 
the size of the industry grows in india so does the npa in that particular segment of the industry okay so this is another uh, prelims takeaway that you have to take up for the statement kind of questions agli slide pe chalte hain i hope aapko ye sari cheeze samajh aa gayi hongi ab tak agar aa rahi hain to please yes type kijiye apne comment section ke andar okay chaliye aage badhte hain so distribution of msmes to overall ye mains ke liye information bahut important hai hamare liye तो अबाउट 66 परसेंट ऑफ ऑल एम एस एम ईज आर ओन बाई पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल क्लास एंड फोर पॉइंट वन परसेंट आर इन द रेंज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ओके एंड ओबीसीज आर ओनिंग अराउंड फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ दिस एम एस एम ईज सो बेसिकली ये एक सोशल लेवल पे आपको ये समझने की बात है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी एम एस एम ईज आर रन इन इंडिया बाय ओबीसीज तो दिस इज अनदर स्टेटमेंट दैट कैन बी आस्ट इन प्रोलिम्स देन the gender ratio among the employees is largely consistent across the board at roughly 80% male and 20% female so yahan pe bhi male dominated kind of setup hai industry ke andar to ye har industry ke andar isi tarah se hai throughout the world to uh, figures thodi bahut percentage change ho sakti hai lekin male domination definitely hai then in terms of geographical distribution agar dekha jaye then seven indian states basically account for 50% of all msmes in india aur isme se up aur west bengal ki sabse zyada फिगर्स हैं 14-14 परसेंट जो एमएसएमईज हैं यही होल्ड करते हैं तो ये आप देखिए चलिए कि 28 परसेंट एमएसएमईज की कंसेंट्रेशन इज ओनली इन यूपी एंड वेस्ट बंगाल ठीक है देन अब इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के लेके क्या इंपॉर्टेंस uh, है एमएसएमई सेक्टर की और क्यों हम इसको पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी के अंदर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट को लेके सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अराउंड वन 20 मिलियन या 12 करोड़ लोग जो हैं वो इसमें जॉब्स करते हैं तो इस 12 करोड़ परिवार आप समझ सकते हैं कि इसके थ्रू एम्प्लॉयड हैं तो इंडिया में टोटल अगर आप 25 करोड़ परिवार मान के चलें तो जो खेती बाड़ी के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो यहीं पे आता है दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिक्स ऑफ द मैनुफैक्चरिंग जी ऑफ इंडिया एंड ट्वेंटी ऑफ द जी फ्रॉम द सर्विसेज एक्टिविटीज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दी एम सेक्टर देन एक्सपोर्ट्स के लेवल पे देखेंगे तो अराउंड 45 परसेंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स इन इंडिया आर ओवरऑल कमिंग फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर तो इस वजह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं वो भी यहां से बहुत जबरदस्त आती हैं देन इंक्लूसिव ग्रोथ के लेवल पे देखेंगे तो हमने अभी देखा कि रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है इनकी प्रेजेंस और वहां पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ जॉब्स भी जनरेट कर रही है और एस सी एस टी और ओबीसी कैटेगरी के जो हमारे सोशल वीकर सेक्शन के लोग भी हैं उनको भी इसमें सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लेवल पे देखेंगे तो देन स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रिटेल बिजनेस इन टीयर टू एंड टीयर थ्री सिटीज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू यूज बैंकिंग सर्विसेज एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक पेटीएम एंड गूगल पे एंड एवरीथिंग सो उसकी वजह से भी इनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर होती है देन दे ऑल्सो प्रमोट इनोवेशन बिकॉज दे प्रोवाइड यू नो एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट those products which are you know as per the ground realities of the industry in which they are making it and since there is a business competition from the other enterprises in the vicinity so therefore there is sufficient amount of innovation sufficient amount of growth that is happening in the msme sector chale aage badhte hain ab ye pandemic ke chalte hue msme sector ke andar kya kya problems aa rahi hain ye samajhne ki baat hai तो सबसे पहला जो स्ट्रगल है इनका दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज एंड कैपेसिटी मिस यूटिलाइजेशन या लैक ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब आप देखिए कि एज इट इज ये अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं इनमें से बहुत सारे जो एमएसएमईज हैं इनके ऑनलाइन पोर्टल्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तो है जिसके थ्रू जेम पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट इनसे प्रोक्योरमेंट करती है लेकिन सारे एमएसएमई तो वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है और बहुत सारे तो ये अनरजिस्टर्ड ही काम करते रहते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत सब्सटेंशियल पार्ट अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट भी है तो इस वजह से दे आर स्ट्रगलिंग विद डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ देयर इंडस्ट्री दूसरा जो इनके पास मेजर इश्यू है दैट इज ड्यू टू टोटल लॉकडाउन यू नो द कैश फ्लो इन द इकोनॉमी हैज काइंड ऑफ स्टॉप सो बिकॉज ऑफ दैट अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैश दे आर नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स टू देयर एम्प्लॉइज एंड देयर लॉर्ड ऑफ जॉब लॉसेस वो अपना जो रॉ मटेरियल है उसको सोर्स नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी जो डीलिंग्स हैं वो ज्यादातर कैश बेस्ड है अभी भी तो इस वजह से भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं मोर ओवर जो लिक्विडिटी बैंक्स के थ्रू भी आनी थी उसमें भी बहुत एक अभी भी आरबीआई के ऑल दो बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं कि इनको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल 
यू नो अपॉर्चुनिटीज या फाइनेंशियल सर्विसेज या लोन्स चीपर रेट पे दिए जाएं पर ऐसा कुछ एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है ऑल दो सफिशियंट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन डन बाय आरबीआई अब देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके गवर्नमेंट इसको लेके क्या स्टेप्स ला पाती है देन रिटर्न ऑफ माइग्रेंट लेबर इज बेसिकली अनदर प्रॉब्लम सो हमने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन का एक ट्रेंड इंडिया में शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सो बहुत सारी जो हमारी लेबर है वो बिग सिटीज से वापस चलती जा रही है अब चाहे 0.5 परसेंट एमएसएमई जी है जो अर्बन एरियाज में है लेकिन 55 परसेंट कहने का मतलब करीब करीब 6 से 7 करोड़ जो लेबर है वो अर्बन एरियाज में इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करती थी पर अब लॉकडाउन के चलते लैक ऑफ कैश के चलते इनको सैलरीज एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे मटीरियलाइज नहीं हो रही चाहे गवर्नमेंट जितने मर्जी अपने लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बना रहा है जो भी कर रहा है लेकिन बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इनको सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं और इसकी वजह से इनकी रिवर्स माइग्रेशन अपने विलेजेस की तरफ शुरू हो गई है और एमएसएमई आगे लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या अपना काम ठीक से कर पाएंगे अब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है then loans to msmes are mostly given against property and collateral but in this times of crisis you know property values fall and that inhibits the extension of new loans moreover jo kanungo aur jo baki ke revenue departments wagaira hain jo ja ke ground level pe survey karenge ki kis property ki value kitni hai wo bhi abhi pandemic ke chalte hue theek se kaam nahi kar rahe hain to ye log actual mein ground reality jo hai ab jo loan against property hai usko sanction karne mein aur bhi zyada time lag sakta hai ठीक, then to ease the firm's financial distress during the period, the Reserve Bank of India has announced several measures such as moratorium on term loans and easier working capital financing. But some public sector banks have also opened up emergency credit lines for these businesses. तो कुछ एक efforts में होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये जो efforts हैं, they are not sufficient. Ground level पे जितना credit dispersal चाहिए, उतना नहीं हो पा रहा है. बहुत ही minimal level पे credit dispersal हो पा रहा है. तो इस वजह से There is a problem. There is a lot of trouble with this MSME sector. अब इसको लेके जो initiatives small scale industries की जो ministry है, ministry of MSME और उसके साथ जो attached departments हैं, वो जो लिए गए हैं, that will be discussing in tomorrow's video on 9th May. So we'll be airing that video at 6 p.m. That will be premiere for all of you. So you can participate in that video. और उसके अंदर हम जो ground level पे जो efforts MSME ministry ने किए हैं और किस तरह से small scale industries जो हैं वो इस पैंडेमिक की फाइट में ओवरऑल हमारे साथ खड़ी हैं तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हम कल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको जो बेसिक एमएसएमई के साथ रिलेटेड जो डेफिनेशन है एक तो वो बहुत ध्यान से पता लग जानी चाहिए और उसके साथ रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको पता लगनी चाहिए उसके मेन्स के साथ रिलेटेड जो हमने चीजें डिस्कस की कि आपके इश्यूज या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं एमएसएमई के तो उसकी डायमेंशंस बड़ी क्लियर आपके मन में होनी चाहिए बिकॉज 150 फिफ्टी वर्ड्स के अंदर जब आपको मेन्स में आंसर करना पड़ेगा तो बड़े क्रिस्ट पॉइंट चाहिए होंगे तो वो आप इस प्रेजेंटेशन से डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक तो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और डाउट्स विच यू हैव विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो सो यू कैन ई मेल मी एट माई ई मेल आई डी अभिषेक एट अमेन्यू डॉट कॉम ध्यान रही है सब स्मॉल लेटर्स में आपने यूज करना है एंड टेलीग्राम चैनल ऑन विच यू कैन फॉलो मी You can search that Telegram channel through IAS underscore PCS underscore HCS, okay. And in case you are, uh, you know, wanting a full course guidance with respect to Indian economy, so you can check the links given in the description. So, वहाँ पे जो full economy का course है, वो उसका भी link given है. So, कोई भी आपका doubt हो, you are always welcome. Do email and stay home and study safe. Thank you all for being a part of this video lecture. Hope you like it. Don't forget to share it with your friends. Thank you. This is me, Abhishek Sharma, signing off.